ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വിപ്ലവം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം കേട്ടോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുക എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം നോക്കിയേ ആദ്യം ഞാൻ ചാൻസി റാണിയെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് തന്നിട്ട് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാമേ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ചാൻസിയിൽ നമുക്കറിയാം ചാൻസിയിലും ഗ്വാളിയാറിലും നേതൃത്വം കൊടുത്തതാണ് ചാൻസി റാണി അതുപോലെ തന്നെ ചാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താ യഥാർത്ഥ പേര് മണി കർണിക മണി കർണിക അല്ലെങ്കിൽ മനുഭായി മണി കർണിക അല്ലെങ്കിൽ മനുഭായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിപ്ലവത്തിൽ ഈ ചാൻസി റാണി ഉൾപ്പെട്ടതെന്നറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ വിപ്ലവത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് വിപ്ലവത്തിൽ ചാൻസി റാണി ഉൾപ്പെടാൻ കാരണം അതായത് എന്നാ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഇല്ലേ ഡൽഹൗസിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ അത് പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചാൻസി പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ചാൻസി റാണി ഈ വിപ്ലവത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാരത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ചാൻസി പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയതിനെ എതിർത്തു ധൈര്യശാലിയായൊരു പോരാളിയായിരുന്ന ആര് ചാൻസി റാണി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് വിപ്ല വിപ്ലവത്തിലെ ജോവാനോ ഫാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് വിപ്ലവത്തിലെ ജോവാനോ ഫാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആരാണ് ആ ചാൻസി റാണിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചാൻസി റാണി വധിച്ചതാണ് ഹ്യൂഗ്രോസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഹ്യൂഗ്രോസ് ആണ് വാദിച്ചത് ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഹ്യൂഗ്രോസ് ആണ് വാദിച്ചതെന്ന് അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഈ ചാൻസി റാണിക്കുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് കുതിരകളുണ്ടായിരുന്നു കുതിരകളെ അതറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാദൽ സാരംഗി പവൻ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ബാദൽ സാരംഗി വേണ്ട ഈ അല്ല സാരംഗി പവന് വേണ്ട ഈ പിന്നെ ചാൻസി റാണി മരിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ കുതിരയുടെ പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചത് ബാദലിൻ്റെ കേട്ടോ ആ ബാദൽ കലാപകാലത്ത് ചാൻസി റാണി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കുതിര ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബാദലാണ് ബാദൽ അതിലിരുന്നാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ചാൻസി റാണിയുടെ കുതിര ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അത് ബാദലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചബേലി എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാണ് ചബേലി ചബേലി എന്നറിയപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ ചാൻസി റാണിയാണ് ഈ ചാൻസി റാണി വധിക്കപ്പെട്ട ദിവസം രണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനേഴെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ടെക്സ്റ്റിനാണെങ്കിൽ ജൂൺ പതിനെട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പി എസ് സി ഇനിയിപ്പം ജൂൺ പതിനേഴെന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ചെയ്തോണേ അപ്പോൾ ജൂൺ പതിനെട്ട് കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ അതറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി എന്താ ചാൻസി റാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെ ചാൻസി റാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡമാനിലാണ് ആൻഡമാൻ ചാൻസി റാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് ആൻഡമാനിലാണ് ആൻഡമാനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ഭായി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലക്ഷ്മി ഭായി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെ തന്നെയാ അത് ഗ്വാളിയാർ കേട്ടോ ഗ്വാളിയാർ അപ്പം നോക്കിയേ ലക്ഷ്മി ഭായി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്വാളിയാർ ചാൻസി റാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതുമല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാനിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നെഹ്റു ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നെഹ്റു ആണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ വിശ്വചരിത്രാവലോകനം എന്ന കൃതിയിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഈ വിശ്വചരിത്രാവലോകനം എഴുതിയത് ആരാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വചരിത്രാവലോകനം എഴുതിയത് ആരാ നെഹ്റു ആണ് ആ കൃതിയിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ആ ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു എന്ന് ഝാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഝാൻസി റാണിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിനി പോയിൻറ്റിലോട്ട് വരാമേ വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് വരാം ഇനി നമുക്കിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കൃതികളുണ്ട് ഏ അത് നോക്കാവേ കൃതികൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൃതിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മഹാവിപ്ലവം മഹാവിപ്ലവം എഴുതിയതാരാ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബല്യൻ എഴുതിയതാരാണ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈസ് ഇൻ എന്നാ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബല്യൻ എഴുതിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മഹാവിപ്ലവം മഹാവിപ്ലവം അശോക് മേത്ത അശോക് മേത്ത എഴുതിയതാണ് അശോക് മേത്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മഹാവിപ്ലവം അശോക് മേത്ത അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൃതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിയേണ്ടതാണ് ശിപായി മ്യൂട്ടിനി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആരെഴുതിയത് ശിപായി മ്യൂട്ടിനി അൽ ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആരെഴുതിയെന്ന് അറിയാമോ ആർ സി മജുംദാറാണ് നമ്മളേതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ അശോക് മേത്ത എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ല എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ശിവായി മൂട്ടിണി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ശിവായി മൂട്ടിണി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആർ സി മജുംദാറാണ് ഇനി ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആരുടെയാണ് ബി ഡി സവർക്കറുടെ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൃതിയാണിത് ദ ഫ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എഴുതിയത് ആരാണ് ബി ഡി സവർക്കറാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികളുടെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികളുടെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ കൃതി തന്നെയാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നത് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികളുടെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതെഴുതിയത് ബി ഡി സവർക്കറാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് റിബല്യൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിബല്യൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിബല്യൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആരെഴുതിയേ പി സി ജോഷിയാണ് പി സി ജോഷി പി സി ജോഷിയാണ് റിബല്യൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന കൃതി എഴുതിയതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടിനിയോ എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടിനി എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടിനി എഴുതിതാരാണ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടിനി എഴുതിയത് ആരാ ടി ആർ ഹോംസ് ആണ് അപ്പം എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടിനി എഴുതിയത് ടി ആർ ഹോംസ് ആണ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വി ഡി സവർക്കറാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിബല്യൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിബല്യൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പി സി ജോഷി എഴുതിയതാണ് പിന്നെ ശിവായ് മ്യൂട്ടിനി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ശിവായ് മ്യൂട്ടിനി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എഴുതിയത് ആർ സി മജുംദാറാണ് പിന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബല്യൻ എഴുതിയത് അശോക് മേത്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മഹാവിപ്ലവം അങ്ങനെ ബി എസ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അശോക് മേത്തയാണ് ഇനി ക്യൂൻ ഓഫ് ചാൻസി എഴുതിയതാരാ ക്യൂൻ ഓഫ് ചാൻസി ക്യൂൻ 
of of English it can't lie. Oh, chance is it that? Cune of chance is it that? Anna Maha Swetha Devi Anna. Cune of chance is it that? Maha Swetha Devi Anna. Now go there. Or the Rikya. In this one, no, eighty fifty seven. No, matter all no, which one? Eighty fifty seven. In this one, hello. S N S N. I am. S N S N. I am. Eighty fifty seven. No, matter the null. That S N S N. I am. Okay. It's time. Critical. I got a shot. I am. Normal. Got to. It's time. I am. Okay. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ശിബായി ലഹള അല്ലെങ്കിൽ ശിബായി മ്യൂട്ടണി എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ശിബായി ലഹള അല്ലെങ്കിൽ ശിബായി മ്യൂട്ടണി ചോദിച്ചാൽ എച്ച് ബി ചതോപാധ്യായ ചതോപാധ്യായ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ശിബായി ലഹള അല്ലെങ്കിൽ ശിബായി മ്യൂട്ടണി എച്ച് ബി ചതോപാധ്യായ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണേ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളത് ആൻസർ പറയാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ ആരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മഹാവിപ്ലവം അശോക് മേത്തയാണ് ശിബായി മ്യൂട്ടണി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആരാണ് ആർ സി മജുംദാറാണ് പിന്നെ ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വി ഡി സവർക്കറാണ് പിന്നെ A history of Indian mutiny. A history of Indian mutiny. R C. All right. A history of Indian mutiny. T R Holmes. Are A history of Indian mutiny. T R Holmes. Are no. 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 എച്ച് ബി ചതോപാധ്യായ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ശിബായി ലഹള എച്ച് ബി ചതോപാധ്യായ അതുപോലെ തന്നെ റിബലിയൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പി സി ജോഷിയാണ് റിബലിയൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പി സി ജോഷിയാണ് പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ക്യൂൻ ഓഫ് ചാൻസി ക്യൂൻ ഓഫ് ചാൻസി എഴുതിയതാരാ മഹാശ്വേതാ ദേവിയാണ് ക്യൂൻ ഓഫ് ചാൻസി എഴുതിയത് മഹാശ്വേതാ ദേവിയാണ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ അത് എസ് എൻ സൻ ആണ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ അത് എസ് എൻ സെൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പറയാവേ ഇനി ഓരോരോ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിനെ ഓരോ ചരിത്രകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ആദ്യം വി ഡി സവർക്കർ എടുക്കാവേ വി ഡി സവർക്കർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാണ് ബി ഡി സവർക്കർ പറഞ്ഞത് സവർക്കർ കേട്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് ആര് പറഞ്ഞു ബി ഡി സവർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അതുപോലെ തന്നെ ആർ സി മജുംദാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കൃതി ആർ സി മജുംദാറിൻ്റെ കൃതി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആർ സി മജുംദാറിൻ്റെ കൃതി ഏതാ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ശിവായി മ്യൂട്ടിനി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അല്ലേ ശിവായി മ്യൂട്ടിനി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആർ സി മജുംദാറാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ആദ്യത്തേതുമല്ല ദേശീയ തലത്തിലേതുമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമല്ല ആദ്യത്തേതുമല്ല ദേശീയ തലത്തിലേതുമല്ലത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ആ ആർ സി മജുംദാർ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തേതുമല്ല ദേശീയ തലത്തിലേതുമല്ല പിന്നെന്താ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമല്ല ആര് പറഞ്ഞതാ അത് ആർ സി മജുംദാർ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഒരു ആഭ്യന്തര കാവു കലാപം ആഭ്യന്തര കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ബി ചൗധരിയാണ് ഈ വിപ്ലവത്തിന് ആഭ്യന്തര കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ എസ് ബി ചൗധരി ആഭ്യന്തര കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എസ് ബി ചൗധരിയാണ് പിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വില്യം ഡാൽ റിംബിൾസ് എഴുതാ മതി ഞാൻ വില്യം ഡാൾ റിംബിൾ ഇപ്പം ദി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദ ലാസ്റ്റ് മുഗൾ എന്ന കൃതിയിലാണ് ദ ലാസ്റ്റ് മുഗൾ എന്ന കൃതിയിൽ വില്യം ഡാൽ റിംബിൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നാൽ 
ദേശീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആരാണ് ദേശീയ എന്നും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ദേശീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബെഞ്ചമിൻ ദിസ്രേവി ദേശീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബെഞ്ചമിൻ ദിസ്രേലിയാണ് ഇനി എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതി ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താരാ ചന്ദ് ആണ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതി ആരാണ് താരാ ചന്ദ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ ഈ കൃതിയിൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് കൃതിയിലാ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന കൃതിയിൽ ആര് പറഞ്ഞു താരാചന്ദ് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമെന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന കൃതിയിൽ താരാചന്ദ് പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കിയേ ഇത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ചിറകടി എന്നാരാ പറഞ്ഞേ ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ചിറകടി എന്നാര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നെഹ്റുവാണ് ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ചിറകടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ അത് നെഹ്റുവാണ് ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ചിറകടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഇനി അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെകുത്താൻ്റെ കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ദ ഡെവിൾസ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെകുത്താൻ്റെ കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അങ്ങനെ പിന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ചെകുത്താൻ്റെ കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവിൾസ് വിൻഡ് ഇനി നോക്കിയേ ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എം എൻ റോയി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത്തേഴ് വിപ്ല വിപ്ലവത്തിന് ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എം എൻ റോയി ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് എം എൻ റോയി ആണ് പിന്നെ പരിഷ്കൃതരും അപരിഷ്കൃതരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്നാരും പറഞ്ഞു പരിഷ്കൃതരും അപരിഷ്കൃതരും എന്ന് തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അത് പറഞ്ഞത് ടി ആർ ഹോംസ് ആണ് ടി ആർ ഹോംസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാമേ ബി ഡി സവർക്കർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സാന്ദ്രി സമരം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ആദ്യത്തേതുമല്ല ദേശീയ തലത്തിലേതുമല്ല സാന്ദ്രി സമരമല്ല എന്ന് ആർ സി മജുന്ദാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതൊരു ആഭ്യന്തര കലാപമാണെന്ന് എസ് ബി ചൗധരി പറഞ്ഞു ആഭ്യന്തര കലാപം എന്ന് എസ് ബി ചൗധരി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പെന്ന് മാത്രം വില്യം ഡാൾ റിംബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു റിംബിൾസ് പറഞ്ഞു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പെന്ന് മാത്രം വില്യം ഡാൾ റിംബിൾസ് ദ ലാസ്റ്റ് മുഗൾ എന്ന കൃതിയിൽ അപ്പോൾ ദ ലാസ്റ്റ് മുഗൾ എന്ന കൃതി വില്യം ഡാൾ റിംബിൾസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ദേശീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലി ദേശീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന കൃതിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം എന്നാര് പറഞ്ഞു താരാചന്ദ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപരിഷ്കൃതരും പരിഷ്കൃതരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്ന് ടി ആർ ഹോംസ് പറഞ്ഞു ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എം എൻ റോയ് പറഞ്ഞു ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് എം എൻ റോയി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നെഹ്റു എന്താ പറഞ്ഞേ ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ചിറകടി ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ചിറകടി എന്ന് നെഹ്റു പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ചെകുത്താൻ്റെ കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവിൾസ് വിൻഡ് എന്നാര് പറഞ്ഞു ആ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു ഡെവിൾസ് വിൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കാൾ മാർക്സ് പറഞ്ഞെന്താ കാൾ മാർക്സ് ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ കാൾ മാർക്സ് എന്ത് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സാന്ദ്ര്യ സമരമായി കരുതാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സാന്ദ്രമായിട്ട് കരുതാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും കാൾ മാക്സ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം ഇതുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൃതികളും എല